皆さんこんばんは津軽闇戦争者の久保田裕二ですこんばんはアーティファクトです冬好き冬好きっすね冬好きそうな顔してるもんね、まあ、冬好きだけど、うん、長になって後半思うんですよ思うんだよねそう3月あたりでしょまだ冬かみたいなそうそうそう,そういうバランスで生きてますそういうバランスはちょっとよくわかんないからちょっと続けてもらっていいはい<笑>新東京商店街は昔ながらの商店街のようにあらゆるジャンルの専門家クリエイターが集まってそこから新しいコミュニティが生まれ新たなものづくりを展開していくそんなコンセプトで番組をお送りしていますそれでは新東京商店街,商店街オープンです「ザ・ファクトリー東京がお送りしている「新東京商店街本日のゲストを紹介しましょうシンガーソングライターの大平瑞希さんとチェリストでプロデューサーの伊藤周平さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますシンガーソングライターの大平瑞希さんは東京都ご出身ですバンドヘウレイカを経て2015年にソロ活動を開始フジロックフェスティバルやサマーソニックなど大型フェスへの出演またさまざまなアーティストの作品に参加するなど精力的に活動されています昨年ファーストフルアルバム「トゥルーロマンス」をリリース今年3か月連続デジタルリリース企画が話題となり8月リアルラブ9月アロエの花10月見えない糸ネバービーダロンリーワンをが好評配信中ですはい、はい、はい、3か月連続でリリースしてるんですねはい,はいいやでも本当これをやって思ったのは、はい、今のそのストリーミングって本当素晴らしいなと思ったのが、うんうん、今までやっぱやっとこさ1000枚とか焼いてライブ会場で手売りしてやっと買ってもらってそれが持って帰って聞いてもらえてるのかなみたいな世界じゃないですかそれがやっぱね何万回とか聞かれるっていう一日何千回とか,うか,分かるっていうそうなんですよ、うん、数字も出ますもんねあれはだからすごいなって思った、うん、毎日どのぐらい再生されてるか見るのが楽しみみたいな感じもそうなりますよね、うん、でなんか結局プレイヤーも必要なくてみんな iPhone で持ってればいつでもどこでも聴けるし田舎に住んでようが CD 屋に買いに行かなくていいっていう電波さえあればね電波さえあればだからよくも悪くもだけどアーティスト側からするとすごい利点はあるのかもしれないですねかなりそう思いますねなんかやってみる前はやっぱちょっとアナログっぽい気質があ,ったありますよね抵抗ありますよねなんかやっぱ CD にして聴きたいじゃんとか思うじゃないですかなんかそれが楽しかったのにアートワークがとか思ったんですけどそうそうですよねそう手軽さとすぐ聞いてもらえるのを考えるとこっちからいいなって思っちゃって、うんね、そうなんだ、まあ、でも音楽を聴く環境っていうのが変わってるからね,ますね、うん、ここ特別なことじゃなくなってるしね,ね近年でがらりときましたね、うん、さらに早速一曲聴いてみましょうか、はい、ちょっと曲の紹介をお願いしてもよろしいですか,か10月にリリースしたばかりの新曲を聞いてください「大平瑞希で見えない糸 Never be the lonely one」To get to you, n e e l e t the ship m y s o u n d that you'll live. Give me the o r d e r s what she got, o h e d o t h a t a l o r he c a l e t the h e a d o
、えー、聞いていただいたのは大平瑞希さんで「見えない糸ネバービーザロンリーワン」でしたはい演奏してらっしゃるんですよ、ね、あもちろんそうですよねえー、あじゃあアレンジと演奏と両方とめられてそうですディレクション全体的になのでもうバンドメンバーを集めるところとか、うん、もうなんかさまざまなジャッジも全部今回はその前回去年出した「トゥルーロマンス」っていうアルバムは全部ビートも打ち込みとかで作ったんですよ、うんうん、それにまあストリングスとかは生で入れてなんかちょっとそういうストリートエレガンスみたいなテーマで作ったやつだったんですけど今回はまあより人力のグルーブでなんかその体感的に来るものを作りたかったんで。だから結構惚れ込んだメンバーを一人一人集めてって<笑>そうです、ね、いきなり,にそういきな,いきなりこうライブ見に行ってあいついいなとか言って,ていきなり電話番号聞きに行ったりとかしたら<笑><笑>すごい、本当に足で<笑>見つけて、ね、決めるまで割と時間がかかったので、うん、それまではもう平水木という名前のライブは、うん、バンドメンバーでがっつり5人とかっていうよりも、うんうんうん、私の、まあ、基本今エレキの弾き語りでライブしていて。はいはいと伊藤さんのチェロとエレドラとか MPC とかの3人編成とかが多くてで本当今回の3曲レコーディングしてくれたメンバーが決まってからそのバンドいわゆるバンドでのライブもするようになったりとか動き出した感じですよね,すねえ音楽のスタートラインはいくつぐらいの時だったんですか私は、まあ、小学生の時にエレクトーン習ってたのはあるんですけど、はいはいまあんまりそれではハマれずにいて、はいまあ、でも中学生の時に女の友達にバンドやろうよって言われて、はいはい、そこからバンドが始まってで、まあ、その当時行ってたなんた数学の塾の他の生徒の高校生のお兄さんとかにギター教えてもらって、うん、そこからギターにはまってで、まあ、本当中1でライブハウスとかで回るようになって。遊びに行ったりとか、りかし早いな中1で、おませだ,、ね、せだいぶおませですよね、中1でね、<笑>当時、眼鏡かけてて、眼、は、鏡、い、だと結構危ないよって言われて、それでコンタクトにそこでして、<笑>何その情報、その情報<笑><笑>それをきっかけに、<笑>ないわみたいな、だから、そういうネクラな感じだったけど、そこらへんを機に、本当、まあ、音楽でだんだんまあ楽しくなってきた人生みたいな。結構ね、うん、ねあんまり外で遊んだ記憶はあんまないみたいなえでもそのライブハウスに行ったのがきっかけで<笑>お外に出れるようになったとそう、まあ、ライブハウスもね<笑>言っても暗いんですけどまあまあまあまあ、まあ、でもね、うん、音楽聴いてでもそうそうなんかそれで友達との,そのバンドもすっごい一番楽しいみたいになって、うんはいはい、そこから高校生ぐらいで曲作るようになりで、まあ、大学生でも、まあ、慶応のサークルでずっとバンドをやってて。うんうんでまあ、223歳くらいで伊藤さんに出会ったのかなそこで出会いましたそう,そうあのあのなんか共通のなんだろうね先輩プロデューサーというか師匠みたいな人がいて僕水木さんの歌聞いたことあって、はい、いいなとは思ってたんですよ、うん、密かにでもなんかその共通の知り合いの人がなんか周平のチェロと一緒にライブやったら面白いんじゃないって言って二、うんうん、人でライブやったんですよ、はい、それが3年前ぐらいで、はいでちょうどその時にさっきあのプロフィールでお話ししてくれたその前のやってた水木さんの「幽霊歌」ってバンドが収束に向かいつつあるみたいな話をしてて解散したらどうしようかなみたいなこと言ってたからソロでやったらいいじゃないみたいな一人で全部トラックとかなんかっていうのどうしようって感じだったからじゃあ一緒にやりましょうよってとこから始まった。じゃあもう割と二十歳過ぎたぐらいから、うん、結構外で歌ったりするような機会っていうのは増えてきてたってことですかねそうですね、まあ、ライブハウスに出たりとか、まあ、そのいわゆるフェスのオーディションみたいなのとかはよくやってたんですけど、うん、でも本当にこうソロになってから一気に、まあ、いわゆるミュージシャン仲間とか増えたのは本当ソロになってからここ23年ですしまあいわゆる大きいフェスにも出たことなかったので、うんはいはい、それはソロになって1作目に出した CD が「リップノイズ」っていうちっちゃい
ちっちゃい EP だったんですけど、はいはいはい、ちっちゃい<笑>ちっちゃいねまあシングルシングルよグル EP <笑>ちっちゃいも大きいもあるか<笑>大きさ大きさを想像しちゃったよな<笑>シングル CD かなみたいなあれえ日本語はあんまりお得意じゃないんですかね<笑>東京生まれでもフィリピン出身だからそう,そ,うそ,うそうなんですよよく言われる<笑>あれが言いたかったのは、はい、ミニアルバムって言いたかったんですよあ、まあまあ、小さいアルバム小さいアルバムまあまあよしとしようそれ出してそれ出3か月後とかにフジロックが決まって、うんうん、でそれが初のフェスだったので、うん、すごいですね初のフェスフジロックって,ってそうなんですよ、ね、まあね憧れてるアーティストさんからしたらちょあいつなんなあいつなんなんみたいな感じですよね<笑>いきなり現れたぞみたいな感じですもんね<笑>なんかアバロンステージっていうステージがあってあ、はいはいはいはい、それちょっとオーガニックめなそれこそバイオリンの人出たりとかしてるようなステージで,で,、ねでねはいはい、ちょうどまあ僕と一緒にやり始めた時に、うん、チェロが入ってるじゃないですかまあその編成を見てっていうのも多分あってあそうですねまあそれはものすごい運が良かった正直、ね、その時まだ全然無名状態だったから、ねはいはい、だんだんそっからって感じですね、うん、なんかでもその時は病気のうん、ハイパーバラットのカバーをしたりとか<笑>フ,ジ<ロ><笑>フジロックでカバーやったんですか,<笑>か,、ね、かすごいっすね激ヤバじゃないですかすごいっすね<笑>なんかいろんな意味ですげえわやっぱもし今ラジオ聞いてくださってる方で、うんまあ、すっごい暇だったら、うんうんうんうん、多分大平瑞希ハイパーバラットって検索すると、うん、出てくる何かしらの動画があると思うんで、ねうん、なんとチェロとエレドラと瑞希さん、うんエレキギターだけでやるんですよ。す,すごい、ね。それはあのチェロをループで最初バーって流して、結構あれやばいよ、ね。楽しかったですね。俺もチェックしよう。<笑>気になる気になる。暇があったら。<笑><笑><笑>さあさあさあここに行く前にちょっともう一曲ぐらい聞きましょうよ。ぜひぜひ次何行きましょうか。こちらは本当歌詞にも注目しつつ聞いていただきたいんですけど、はい、9月にリリースした新曲で。アロエの花聞いてください
を慣れて夏になったかえり道の日差しは痛かったね片耳ずつ浮きたメロディー久しぶりに口ずさめば聞いただいたのは大平瑞希さんでアロエの花でした。えっ、ー、と十一月中にクリスマスのリミックスが出せるんじゃないかということになっておりまして、はいはいはい、クリスマスソングというかまあリミックスのクリスマスバージョンというね。うん、そうですね。今まで出した曲をクリスマスバージョンにして発売するという。いいね。内緒だよみたいな。そうそう。なので連続。はい、3か月連続リリースをしたんですけど、はいはい、4か月連続リリースになるという感じで11月も末にぜひよろしくお願いします、はい、でライブ自体は具体的にあるのか、はい、12月の9日の土曜日なんですけど、はい、この日は私がちょっとサブで活動しているピーカンソックスというユニットがあってこれは女子3人でやってる。あのインスタでショートアニメーションを発表するっていうユニットなんですけどなんだその今どきのスタイルそれ超気になるこれでも始まったばっかりでこうみんなそれぞれトラックメーカーと私シンガーソングライターとアニメーションとか美術を普段やってる人たちがもう本当遊びでやってるみたいなやつなんですけどなんて検索するんですかピーカンソックスっていう靴下屋さんじゃないんですけどこれでもすごいいいですよね僕も見てますすけどありがとうございますなんか本当 CM みたいな感じで仕事,、ね、<笑>仕事たいですね、うん、<笑>いいなその目線仕事のためにねやりたい<笑>アニメーションと<笑>、はい、トラックメーカーと水木さんの歌っていう3人のコラボレーションでそうまあなんだろう広告向けなものを作ってるよねだからそれのプロモーションになるようなものをショートフィルムを上げてる感じなんだけど、毎回20秒ぐらいなんですよ。うん、なので、私がこう大平瑞希で普段出してる5分の曲とかっていうのとまた違って、本、は、当、い、CM 感覚で、まあ月1ぐらいでインスタに映像を上げてるんですけど、本当女の子目線な感じで作ってって、そのピーカンソックス主催で12月9日にマルシェでノエルっていうクリスマスイベントを開催。予定です、うん、でそこのイベントそのイベントで私の大平瑞希ソロとしての一人なんですけど、はい、この日はライブも予定してますし、うん、あとなんかいろんな今クリエーターさんを集めて、はい、8店舗ぐらいの方たちに出店してもらってマルシェを開いてライブもあって映像もあって美味しいフードもあってみたいな感じで。イラストレーターの方とかアクセサリー作家の方とかいろいろ集まってやるイベントがあるのでこちらは渋谷の道玄坂上がっていったところのブックラボっていう本屋さんなんですけどおしゃれなギャラリーみたいなところでやるのでよかったらぜひ一日中やってますので来てくださいクリスマスパーティーなんかクリスマスプレゼントを人にあげたいなっていう時の探す目的としても来てもらってもいいかもしれないし。ライブとしても楽しんでもらえるものに面白いことやってますね。急に客観的になんか<笑>急に遠くなっちゃいましたけど。<笑>告知がある。そうそう告知大きいの。そうそうそうだな。十一月の二十七日から、はい、えっ、ー、と帝国劇場で始まる、うん、松田由美さんと帝劇というコラボレーションの、はいえー、舞台とコンサートが融合したようなものがあって五、うん、年前に一回目があり、はい、今回三回目になるんですけどその公演に。えー、乗っておりますほうほうほうほう、えー、11月27日初日で、えー、12月中もずっとやっておりますもうすぐ朝日の中で微笑んでというタイトルの舞台になっておりますのでぜひこれはね松戸谷由美さんそう<笑><笑>私も見に行こうと思ってるんですけど、うんうんうん、結構バンマス的にそうね
いろいろまとめているという噂で、はい、頑張っております。さぞ。さぞすごそうな。よいよい,、はい。楽しみです。そんな感じです,、ね感じで,すね、ですかね。はい、はい、新東京商店街。<笑>本日のゲストはシンガーソングライターの大平瑞希さんと、チェリストでプロデューサーの伊藤周平さんでした。ありがとうございました。新東京商店街津軽ジャミ戦争者の久保田裕二とアーティファクトでお送りしていますさあここからはザ・ファクトリー東京のコーナーでございますのでザ、はいまあ・ファクトリー東京といえば,いえばテレビ番組ですねザ、はい・ファクトリー東京というテレビ番組が10月からスタートしております、はい、もう、えー、毎週番組となってますので、えー、私津軽ジャミ戦争者の久保田裕二と狂言、えー、大倉元就そして川北真由子ちゃん、ね、モデルで、まあ、今、ね、バラエティ番組などでも出てますけれどもの3人がメイン MC となって、えーまあ、毎回、ね、いろんなゲストを招いてで、えー、そのゲストの方の生き様だったり日本の伝統芸能をどうやって未来に残していこうとか、えー、他の国にもこんなカルチャーがあるよみたいなのを、ね、こういろいろこう掘り下げてトークをしていく番組になってますので、えー、皆さん、ぜひ。毎週やってますので、はい、東京は MX、えー、という、まあ、旧チャンネルになるのかな、はい、で毎週、えー、月曜日の夜中になるのか朝方4時から、はい、その他全国26局で、えー、順次放送しておりますので皆さんぜひチェックしてくださいそして、えー、ファクトリー東京の方のウェブサイトにも、ね、詳細載ってますあとアーカイブなんかも見れるように、えー、していきますのでぜひ皆さん注目して見てもらえたら嬉しいなと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。ます<音楽>ザファクトリー東京がお送りしている新東京商店街、そろそろ閉店のお時間となりました。本日もありがとうございました。さあさあさあ番組への、えー、ご感想ご意見ですねはいツイッターの「ハッシュタグシャープ新東京商店街」をつけてお送りくださいはいまたは久保田裕二えー、ちょっと待ってちょっと待って<笑>嘘でしょこんだけ長いこと一緒にやってて自分の名字今言おうとしたいでしょ、まあまあ<笑>ね、自分を言おうとしたいでしょ私久保ですからねそうだよね「た」つけてちゃんと<笑>久保田裕二アーティファクトのアカウントへ送りいただいても結構ですはいもう何でも OK ですよ、はいはい、何でも喋ります。はい、あとザファクトリー東京のホームページございます。うん、はい、まあ新東京商店街の、えー、ページもそこにあるので。そうだねだ。ここに全部まとまってるからね。はい、はい、まあ寒くなってきましたけども、皆さん。体には気をつけて、一日も早く、何でもないです。<笑>なんなんだ。<笑><笑>ここまでは、津軽ジャミ戦争者の久保田裕二と。ハッティファクトでお送りしました。それでは、また来週。ま